Hai guys, welcome to my channel Balik lagi bersama aku, Nia Utami Oke, okay, di video hari ini aku mau review salah satu series Indonesia terbaru Yang baru aja tayang tadi malam di WTV Nah, apalagi kalau bukan series yang berjudul Little Mom Ya, ini merupakan salah satu series Indonesia yang udah aku tunggu juga dari lama Karena ini lihat dari trailer aja udah menjanjikan banget nih kayaknya gitu kan Aku kayak nemu vibes-vibes seperti uh, drag war gitu ya di salah satu trailernya gitu So, buat kalian yang penasaran tentang cerita dari A Little Mom ini Kalian bisa simak video yang saat ini ya Oke langsung aja kita bahas tentang series Little Mom Nah ini merupakan salah satu series Indonesia yang diproduksi oleh Hitmaker Studios Yang diperankan oleh Natasha Wilona, Al Ghazali dan juga Tengku Rasha Nah kalau kalian lihat dari jajaran pemainnya aja ini udah fresh banget Dan uh, kayaknya cocok banget buat kalian yang para remaja gitu kalau menyaksikannya Dan emang ini uh, series yang fresh banget buat kalian saksikan Dan jalan ceritanya juga bagus banget deh pokoknya Aku baru kali ini ya nonton series Indonesia nggak pakai skip sama sekali, saking bener-bener enjoy gitu pas nonton dan jalan cerita yang ditawarkan tuh menarik banget menceritakan tentang kehidupan seorang Naura yang diperankan oleh Natasha Wilona, nah Naura ini merupakan seorang siswi SMA yang berprestasi, nah dia tuh memang pinter, cantik dan juga dia itu kayak polos gitu orangnya gitu, dia juga merupakan ketua osis nih di sekolah gitu kan dia punya cita-cita untuk menjadi dokter kandungan suatu hari nanti tapi cita-citanya tersebut kayaknya udah mulai goyah gitu ya karena ada suatu kejadian dimana dia itu malah hamil dan dengan kekasihnya yang bernama Yuda yaitu diperankan oleh Tengku Rasanya jadi ceritanya tuh e, tentang hal tersebut ya tapi ini nggak muluk-muluk tentang e, bagaimana sih gitu kan hubungan e, mereka berdua percintaannya tapi lebih ke banyak tentang pembelajaran yang bisa kalian ambil dari series yang satu ini Oke, okay, jadi di episode awal itu udah digambarkan banget ya Kayak pengenalan karakternya tuh seperti apa Kayak si Natasha Wilona ini Dia perannya sebagai seorang Naura tuh dapat banget Seorang siswa SMA yang memang Natasha Wilona kan cantik banget ya di sini gitu kan Terus juga Tengku Rasha nih digambarkan sebagai cowok yang emang penyayang gitu sama pacarnya Tapi ya gitu, mereka itu berdua menjalankan suatu hubungan backstreet Karena si Naura ini udah janji sama orang tuanya Akan tetap fokus belajar dan gak akan pacaran gitu Gitu loh. Jadi mereka ya pacaran diam-diam aja di sekolah tersebut. Terus di sini juga ada perannya Al Ghazali nggak tahu kenapa dia itu kayak sering banget ketemu sama si Naura tanpa disengaja. Mungkin kayaknya udah jadi takdir gitu ya. Kayak ada aja gitu case yang menyebabkan mereka itu akan ketemuan gitu. Nah perannya Al Ghazali di sini adalah seorang anak yang memang anaknya udah kayak. Uh, Kelakuannya udah kayak sampai dicap sebagai troublemaker ya Karena ini pengaruh dari orang tuanya yang bercerai Jadi anak tuh kayak typically berontak gitu loh di sini Dan emang tergambarkan banget dengan jelas setelah kalian menontonnya Pokoknya tuh karakter dari masing-masing pemainnya tuh Menggambarkan dan menjiwai sekali Jadi aku seneng banget nontonnya gitu Kayak mereka tuh bener-bener mendalami perannya gitu Nah lanjut cerita, jadi di episode awal itu udah digambarkan tentang bagaimana ya mereka tuh pacaran secara backstreet gitu kan Kayak Nora tuh takut-takut banget tuh mau pacaran gitu kan Karena emang udah janji juga sama orang tuanya Terus dia emang pacarannya sama si Teku Rasha ini sebagai Yuda-Yuda ini Ya emang tipikal cowok yang penyayang Tapi kayak ya gimana ya anak-anak muda zaman sekarang gitu deh Dia gambarkan banget gitu loh Sampai suatu ketika ada kejadian yang menyebabkan Ya mereka tuh habis hujan-hujanan gitu deh ya Sampai mereka melakukan suatu ya kesalahan yang sangat-sangat fatal gitu dan kalian yang mau tonton mungkin ya e, membayangkan ini ada adegan kayak gitu nggak sih gitu kan dan e, menurut aku ini aman banget ya buat kalian tonton karena nggak ada adegan yang terlalu e, bagaimana gitu kan bahkan untuk adegan tersebut pun itu kayak di skip aja gitu udah di cut aja sama produsernya jadi karena bukan fokusnya tuh tentang hal tersebut gitu tapi lebih ke pembelajaran yang bisa kamu ambil nah setelah mereka itu melakukan kesalahan ya jadi kayak saling menghindar gitu loh si Naura juga menghindar dari si uh, si Tengku Rasha gitu kan sampai suatu hari si Naura itu merasakan bahwa dia itu kayak ada gejala-gejala kehamilan gitu loh ya was-was dong gitu kan kayak aduh ini kok mual-mual dan segala macam pokoknya gambarkan banget gitu loh seorang ibu muda yang kayak nggak siap dengan segala halnya gitu kan 
dan dia tiba-tiba aja gitu hamil terus bilang sama pacarnya ini ketika dia nyampein ke pacarnya kayak nggak percaya gitu loh dia tuh kayak berusaha meyakinkan bahwa itu pasti hasilnya salah itu pasti nggak benar gitu loh padahal itu kan yang kayak lo berdua kali yang melakukan hal tersebut terus kenapa lo kayak saling nggak uh, percaya dan segala macam si Naura ini emang udah bilang banget ini kita harus gimana gitu loh dia udah menggambarkan banget sosok anak muda jika kalian melakukan kesalahan tersebut ini loh yang akan terjadi nah kayak gitu jadi emang tengku rasa juga nih sebagai pacarnya tuh kayak pengen lari gitu dari tanggung jawabnya nggak pengen karena ya emang sama-sama nggak siap itu tadi yang satu punya cita-cita tinggi jadi pemain basket terkenal gitu kan yang satu juga pengen ingin banget jadi dokter kandungan tapi karena kesalahan yang mereka buat itu semua kayak terhalang banget gitu kan dengan kesalahan tersebut. Nah sampai suatu ketika nih kayak udah ketahuan kan si Naura itu hamil gitu dan akhirnya si Tengku Rasya tuh bukannya mau tanggung jawab dan segala macam dia malah saranin si Naura buat gugurin kandungannya gila nggak loh gila nggak sih kayak aduh udah ngelakuin sama-sama terus udah kejadian udah ya ada hasilnya gitu kan malah kamu yang minta uh, pacar kamu buat gugurin gitu bahkan dia ngecap si Natasha itu aku takutnya tuh kamu dicap sebagai cewek yang nggak benar dan gini-gini katanya tuh nyebelin banget nggak sih udah lo yang ngelakuin terus kamu lagi yang pengen nyuruh buat ngegugurin nah di sini juga udah nunjukin bahwa si Al Ghazali ini dia tuh kayak perannya tuh selalu ada gitu loh buat Naura. Tahu-tahu Naura nih diapain gitu sama teman-temannya, dibully dan dituduh dia tuh hamil gitu. Eh tahu-tahu si Al Ghazali yang nolongin, bukan cowoknya gitu. Jadi cowoknya tuh kayak yang cemburu gitu kan lihat lo pasti mau deketin cewek gue dan segala macam gitu. Jadi kayak ada konflik di antara mereka juga kayak cinta segitiga gitu deh pokoknya. Tapi aku seneng gitu lihat perannya si Al Ghazali di sini. Terus kayak sebagai penolong bisa juga gitu kan kayak dia baik banget sama Naura meskipun dia tipikal orang yang di dicap sebagai troublemaker di sekolah karena dia emang suka bolos dia juga suka berantem dan segala macam gitu tapi aslinya dia emang baik banget apalagi kalau dia lagi ngadepin si Naura gitu nah jadi mereka itu kan udah ngelakuin banyak cara ya buat gugurin kandungan dan segala macam sampai pergi ke tukang uh, ya dukun gitu kan buat gugurin kandungannya dan nggak jadi dan nggak berhasil gitu akhirnya si Tengku Rasha ini malah menghindar bayangin ceweknya lagi hamil dan bingung mau ngapain gitu kan dia malah pergi ke Jepang ya bener-bener drama banget di sini ada degan di bandara lagi nih kayak vibesnya tuh drakor banget guys tapi aku seneng banget nonton drama Indonesia tuh udah bisa bikin uh, series sebagus ini gitu loh kualitasnya juga ah, pokoknya pengambilan gambar dan segala macam itu keren banget nah jadi ketika Tengku Rasha itu pergi gitu kan ninggalin dia dia memang udah hancur banget rasanya kayak bingung mau ngapain lagi selanjutnya itu udah Natasha Wilona bener-bener mendalamin dan kita tuh ngerasain banget feelnya gitu kan gimana sih rasanya ditinggalin dan segala macam dan si Al Ghazali ini kayak sebagai orang yang tahu-tahu ada aja gitu buat dia jadi aku seneng banget lihat mereka berdua bahkan lebih suka lihat chemistrynya si Al daripada chemistrynya sama Tengku Rasha gitu nah satu-satunya cara ya karena juga orang tuanya udah kecewa banget tapi nggak tahu gitu kan kasihan juga anaknya jadi dibantu dengan cara ya mereka tuh melakukan pindahan gitu jadi kayak seolah-olah tuh ibunya yang hamil dan mereka mau nutupin kehamilan Natasha Wilona tersebut Oke, okay, jadi kira-kira kayak gitu ya ceritanya. Baru jalan tiga episode sih, tapi udah keren banget. Kayak complicatednya tuh bener-bener dapet banget gitu. Aku kayak ngerasain banget bagaimana sih jadi di posisinya dia gitu kan. Di posisinya Natasha Wilona ketika kamu tuh sedang menghadapi masalah besar. Tapi malah bukannya dihadapin berdua, tapi malah cowok kamu tuh lari gitu loh ninggalin kamu. Dan di ending itu kayak kelihatan bahwa Tengku Rasha itu bukannya pergi ke Jepang. Dia malah pergi ke Bali karena pengen nerusin dia tuh pengen jadi uh, pemain basket dan kamu mau tahu lagi yang bikin aku kesel juga nih ya dia bilang masih tuh suruh si Natasha Wilona buat gugurin kandungannya setelah dia ninggalin tuh dia masih tuh nyaranin buat gugurin kandungannya aja kesel banget nggak sih lihat kelakuan dia kayak gitu udah nggak mau tahu jawab malah nyuruh dia tuh kayak bilangnya ya daripada kamu repot gitu kan mending kamu gugurin aja ya ampun nih cowok-cowok zaman sekarang ya kayak gitu ya gitu kan 
Nah, so far aku seneng banget ngikutinnya kayak uh, ketika kamu nonton kamu nggak hanya dapet cerita yang bagus, sinematografi yang bagus, penataan ruang mereka yang bagus kayak kamar mereka tuh aku seneng banget juga liatnya karena kamar mereka tuh kayak estetik. Ih, pokoknya tuh bagus gitu pengambilan kamarnya dan segala macam. Terus juga jalan ceritanya benar-benar ngasih kalian tuh pembelajaran. Jadi nggak hanya cerita tentang love story dan segala macam, lebih ke pembelajaran buat penontonnya. Kayak kalau kamu melakukan ini yang akan kamu dapatkan seperti ini orang tua kamu juga pasti akan seperti ini gitu dan di sini juga ada cerita tentang uh, keluarga yang dimana benar-benar nuntut anaknya tuh buat jadi lebih pintar berprestasi dan segala macamnya jadi kayak didikan orang tua yang berbeda itu juga ada gitu ini nggak semenyik menyik cerita tentang romance aja gitu lebih ke pembelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita yang satu ini so baru jalan tiga episode aja aku udah penasaran banget kayak nonton tuh nggak keras tahu tau udah selesai aja gitu loh Bener-bener saking yang enjoynya banget Dengan series yang satu ini Dan aku nggak sabar banget buat nungguin episode selanjutnya Nah kalian yang buat yang langganan VIP Kalian bisa nonton uh, Tiga episode sekaligus ya di WTV Kayak gitu Jadi pokoknya kalau aku mau kasih nilai ya Untuk yang pertama ini bisa aku kasih nilai 8,5 sampai 9 per 10 deh Saking bagusnya cerita Little Mom Well guys, aku rasa itu dulu ya untuk review aku pribadi tentang series Little Mom. Nah, semoga ini bisa jadi rekomendasi ya buat kalian buat nontonin seriesnya. Dan ini merupakan salah satu series yang wajib banget kalian coba karena kalian akan bisa mengambil pembelajaran. Jadi ini cocok banget buat kalian tonton ya para remaja maupun dewasa dan bisa juga kalian tonton bersama keluarga kalian dan tentunya dengan pengawasan orang tua gitu ya. Sekian dulu untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment this video. Jika kalian punya komentar tentang series Little Mom, see you again.